ప్రార్థన ఈ ప్రార్థనలో ఒక దేర్ ఆర్ త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ మొదటిది స్పెండింగ్ టైం విత్ గాడ్ ప్రార్థనలో కూడా మూడు రకాలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటిదంట స్పెండింగ్ టైం విత్ గాడ్ దేవునితో సహవాసము చేయుట దాన్ని ఏమంటారు ప్రార్థన అని అంటారు కమ్యూనికేటింగ్ విత్ గా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ప్రేయర్ లైఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ గా అందరిని దేవునితో సహవాసము చేయట రెండు రెండు నీ కొరకు లేకపోతే లోకం కొరకు ప్రార్థించుట మూడు క్విక్ ప్రేయర్స్ మొదటిదేమో దేవునితో సహవాసం చేసే ప్రార్థన అంటే ఎన్ని గంటలు చేస్తావు నీకు తెలియదు అనమాట మొదటిది ఎన్ని గంటలు నువ్వు దేవుడితో సమయం గడుపుతున్నావు అనేది కూడా దేవుడు చూస్తాడంట రోగాలు ఎందుకు వస్తాయండి శ్రమలు ఎందుకు వస్తాయండి బాధలు ఎందుకు వస్తాయి ఎందుకు హఠాత్తుగా దేవుడిని తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు చూడండి ఏ తెగులు నీ గూడానికి సమీపించదు అన్నాడా తెగులు నీ గూడానికి వస్తుంది అన్నాడా సమీపించదు ఏ ఆయుధము నీకు విరోధముగా పని చేస్తున్నాడా పని చేయదు అన్నాడా చేయదు ఆ క్యాన్సర్ చంపదు ఆ తలనొప్పి నిన్ను చంపేదు ఆ కడుపు నొప్పి నవ్ నథింగ్ నథింగ్ హలో లూయ ఈ ధైర్యం ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఏ నాకేమి కాదు అనేటటువంటి ధైర్యం ఎవరికి వస్తుంది అంటే వాక్యంలో లోతుగా ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది అంట విశ్వాసంలో లోతుగా ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది అంట హాల లూయ దేవుడితో సహవాసం లోతుగా చేసే వాళ్ళకి ఈ ధైర్యం ఉంటుంది అంట హాల లూయ ఎంతమందికి ఉంది ధైర్యం హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ క్యారింగ్ ది స్ట్రెంగ్త్ అర్థం అంత మూడు రకాల ప్రార్థనలు ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా కొంచెం చాలా డెప్త్గా ఉన్నాయి ఏంజిలిక్ ప్రేయర్స్ హెవన్లీ ప్రేయర్స్ ఇంకా ప్రేయర్స్ ఆఫ్ విజిటేషన్స్ నాలుగోది ఏంటిది నాలుగోది గుడ్ ఫెలోషిప్ నాలుగోది ఏంటంటే మంచి సహవాసము ఇక్కడ చాలామంది మిస్ అవుతున్నారు ఏ సహవాసం ఉండాలా నాలుగోది ఏంటిది మంచి సహవాసం ఉండాలా నీ ఫ్రెండ్ ఎవడో తెలిస్తే నువ్వెవరో తెలుస్తా అంట అవునా కదా నువ్వెవరో తెలియాలి అంటే నీ గురించి స్పెషల్గా తెలుసుకున్న అవసరం నీ ఫ్రెండ్ ఎవడో అని తెలిస్తే నువ్వు తెలుసుకుంటావు అంట అందరండి క్రైస్తవ సహవాసం కావాలా పక్కన నీ క్రైస్తవ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలా నేను నా ఊరు నా భార్య నా కుటుంబం అంటే నడవదు ఎవరు ఉండాలంటే నీకు మంచి స్నేహితులు ఉండాలంట హాలలు ద ఫ్రెండ్ ఇన్ నీ ద ఫ్రెండ్ ఇన్ డీట్ అవునా కదా అంటే ఒక ఒక స్నేహితుడు చాలా ముఖ్యం నువ్వు పడిపోయినా మంచివాడిగా నువ్వు మారట్లేదు అంటే దాని అర్థమైంది తెలుసా నువ్వు పడిపోయినా సరే నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి రావట్లా ఇది చెడ్డ పని అందుకే నీతి మంతులు ఏడు మార్లు పడినా వాడు ఎనిమిదోసారి దేవుడు అతన్ని లేపుతాడంటే ఎందుకు లేపుతాడు ఆ ఏడోసారి అయినా పాకుతూ దగ్గుతూ అయ్యా వచ్చానయ్య అని దగ్గరికి అనంటే దేవుడు కమాన్ కడా హీ గివ్స్ యు స్ట్రెంగ్త్ హీ గివ్స్ యు పవర్ పక్కన పడిపోయా అయినా సరే దేవుడి దగ్గర రా ఇక్కడే ఇక్కడే సేటన్ గడ ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఫెలోషిప్ని కట్ చేసేస్తాడు ఏ నువ్వు పడిపోయావు కదా ఏ నువ్వు పాపిరా నువ్వు పాపి కదా ఏ మీ డాడీ ఎలా కదా మీ మమ్మీ ఎలా కదా ఓ మీ కుటుంబం ఎలా కదా మీ అక్క ఎలా కదా మీ తమ్ముడు ఎలా కదా లేదా మీ బామర్ది ఎలా కదా మీ అక్క ఇలా అన్నీ పెట్టేసేసి నిన్ను దేవుడికి దూరం చేసేస్తాడు అంటే నీకు ఆ దేవుడికి ఉన్న మధ్యలో ఫెలోషిప్ ఏమవుతుందంట కట్ డిస్కనెక్ట్ అందుకే అందరండి ఫెలోషిప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ కీర్తన నూట ముప్పై మూడులో మొదటి రెండు వచ్చిన అంటాడు సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉండట ఎంతో మేలు ఎంతో మనోహరము అది తల నుంచి అరికాల వరకు పొంగి పొరులుచున్న అభిషేకము వంటిది ఎలాంటిది అయిటింగ్ అందుకే నాలుగోది ఏం పాయింట్ నాలుగోది అందరండి సహవాసము రైట్ మొదటిది ఏంటిది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుట రెండవది దేవుని వాక్యము ధ్యానించుట మూడోది ప్రార్థించుట నాలుగోది సహవాసము కలిగి ఉండుట నా జడ నేస్తున్నామని మీ అందరికీ మంచి స్నేహితులు దొరుకుతురుగాక ఆల్ యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ నో స్పాయిలర్స్ నో నెగిటివ్ పీపుల్ దట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హలో లూయ ఏ స్నేహితుడు నిన్ను మోసం చెయ్యని స్నేహితుడు స్నేహితురాలు నీకు దొరుకునుగాక ఇన్ని మోసాలు జరుగుతున్నాయండి బయట ఇక మగపిల్లలకు వస్తే మగపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు ఫోన్లు కొనియద్దు వాళ్ళకి కొనియండి డబ్బా ఫోన్ కొనియండి 
ఆ ఫోన్లు కొనిచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించి ఆ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ పబ్జీలు ఆడుకుంటూ అది ఆడుకుంటూ ఫేస్బుక్లు ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోయి చెడ్డవన్నీ చూస్తూ దే స్పాయిలింగ్ దర్ లైఫ్ అందుకే ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళని స్ట్రిక్ట్గా పెంచండి ఎందుకంటే ఒక ఒక బాధగా చెప్తున్నాను ఐ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ శాడ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ శాడ్ మీ కనపడవేమో ఆ వ్యక్తిని నేను చూసినప్పుడు ఎన్ని దెయ్యాలు కనపడతాయి వాళ్ళు నాకు నేను ఎవరితో వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నానుకో ఫస్ట్ వాళ్ళలో ఉన్న దెయ్యాలు వాళ్ళు ఉన్న స్పిరిట్స్ అన్ని దేవుడు నాకు చూపిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు నేను ఒక అంచనాకు వస్తా అచ్చా ఈ వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడా ఈ వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాడా ఈ వ్యక్తులు ఇన్ని 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 దరిద్రమైన అవి ఉన్నాయా సాతాన్లు క్రియలు ఉన్నాయా అని క్రైస్తవుల గురించి బయట వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అందుకే ఉదయం లేచిన ఇలాంటి అందరండి ఈ ఐదు మంచి పనులు చేయించండి మీ పిల్లలతో ఐదు మంచి పనులు అప్పుడు లేచిపోటాలు ఉండవు మర్డర్లు ఉండవు రేపులు ఉండవు డ్రగ్స్ ఉండవు వ్యభిచారాలు ఉండవు లస్ట్ ఉండదు పాపం ఉండవు దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యము ఈ వాక్యము తెలుసుకున్నవాడిగా చెప్తున్నా ఈ వాక్యము లోతుకు ఎదిగిన వాడిగా చెప్తున్నా ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ మీ మీ సిస్టర్స్ ఉంటే మీ సిస్టర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి మీ అక్క ఎక్కడికి వెళ్తుంది మీ చెల్లి ఎట్లా వెళ్తుంది ఒంటరిగా వెళుతుందా అయితే నేను వెళ్ళి సహాయం చేయండి ద డెవెల్ ఈజ్ బిహైండ్ ద డెత్ మరణం వైపు శాతం ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు అంట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండండి వాడిని ఎవరిని మింగేద్దామా అని తిరుగుతున్నాడు అంట హలో లూయా ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ మంచిగా దేవుని వాక్యం లెదకండి దేవుని వాక్యాన్ని హత్తుకోండి దేవునితో మాట్లాడండి నీ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయి కాపుదల ప్రార్థన చేయి నీ భర్త మారాలని ప్రార్థన చేయి మారట్లేదా అని ఏడితే రాదు ఇదిగో ఆయన దగ్గర మొరపెట్టు హలో లూయా నా యొద్ధ మొరపెట్టిన వాడి మొరడిని ఆలకిస్తాను అన్నాడా తోసేస్తాను అన్నాడా ఆలకించు దేవుడు ఆయన మీ అబ్బాయికో లేకపోతే మీ అమ్మాయికో పలానది జరిగిన తర్వాత నువ్వేం చేసినది తిరిగి రాదు జాగ్రత్తగా మీ పిల్లల్ని చూడండి వాక్యంలో వారిని ఎదిగించండి ప్రార్థన నేర్పించండి కలిసి ప్రార్థన చేయండి